Ninajua mmekuja kwa sababu tofauti tofauti. Wengine mmekuja kwa sababu ya kutafuta uponyaji na mtapata. Wengine kwa sababu ya kupokea ufahamu pia mtapata. Wengine mnataka kutambua siri za wokofu. Siri hizo za wokofu tutawafunulia pia. Kwa muda mfupi tu. Wengine mnataka kujua namna ya kushinda ndoto za kishetani kama kuota watu waliokufa na mambo ya songi kwenye maisha pia tutawapatia ufahamu. Haleluya. Siku ya leo Sio siku ya kuwaita watu wacha kwa wokofu. Ni siku ambayo Mungu alitupatia ili tuweze kuwaelezea wale ambao tayari wako kwa wokofu ni kwa nini mambo yao hayaendi vizuri. Kwa kuna watu wameokoka lakini hawaelewi kwa nini mambo yamekwama. Sio kwamba si watu unapokuja ni Yesu hauna. Yesu hata nikiuliza hapa wengi mnampenda sana. Na mlimpokea kitambo. Mmepatizwa. Wengine mnashiriki kwenye meza ya Bwana. Lakini amuelewi ni kwa nini naonekana shetani anawalemea. Ndio siku ya Jumatano, hayo ndio maswali tunajibu. Kwa hiyo ninajua kabisa siku kama ya leo ninajua naudumia watu wa madhehebu mbalimbali. Na Asilimia tisini na tano ya watu mlioka hapa sio washiriki wa ikanisa lakini ni watu wanaompenda Yesu nina, nina ufahamu huo na usiogope hatuna nia ya kukufanya uwe mshiriki wetu tuna nia ya kukufanya umwelewe Yesu wako vizuri Bwana Yesu asifiwe kwa hiyo ukiwa hapo ninafahamu inawezekana wewe ni kiongozi wa kanisa fulani amna shida. Pia ninaelewa tena inawezekana wewe ni mke wa mchungaji ukae hivi hivyo urudi mfanye kazi na bwana yako. Lakini nataka ni kupea ufahamu. Kwa sababu shida ya waumini kio aina ya kanisa wanayokwenda ni aina ya ufahamu walio na. Alo Shida ya washiriki Usifikiri kwamba ni aina ya kanisa Ni aina ya ufahamu Na ufunuo Bwana Yesu wa sifiwe Now Bibiria Ndicho kitabu cha peke Tulicho pewa na mungu Na kama utakuwa na tatizo na suru yako ikose kutokana na bibiria ina maana kwamba kuna mahali hauchaielewa hiyo bibiria kwa sababu Mungu alipotupatia bibiria alijua kwamba matatizo yote ya waumini yatajibiwa na bibiria alo kwa hiyo ambia mtu amekaa na wewe mwambie amini mambo ya bibiria Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Biblia hiyo kwenye kitabu cha Hosea 4 mstari wa sita. Hosea 4 mstari wa sita. Inasema Watu wangu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Nilisema ni Osea ine mstari wa sita. Watu wangu wanaangamia kwa kukosa ufahamu. Kwa hiyo ni kitu gani kinachohangamiza watu? Ni magonjwa. 
ni shetani ni umaskini ni nini imesemaje biblia wanapotea kwa kukosa nini kwa hiyo mtu anayesema kwamba magonjwa yanamwangamiza ni uongo anayesema kwamba umaskini unamaliza ni uongo anayesema kwamba familia inasambaratika wanaumizana kwenye ndoa uongo kinachoumiza watu sio hata ukosefu wa hamani ni ukosefu wa ufahamu maana yake ni kwamba tatizo linapokuja ukiwa na ufahamu alitakuangamiza tofauti yako nami sio kule tunaishi mimi naishi hapa wewe unaishi hapa wengi wenu ni wakisi mimi pia ni mkisi kwenu kuna wachawi kwetu kuna wachawi Unaota watu wamekufa nilikuwa naota watu wamekufa Wakati mwingine unarara usingizi unasikia vitu zina kunyonga mimi pia sininyonga nikajaribu kuita jina la Yesu likakataa kutoka Yes Yes tumepitia hapa Tofauti kati yako na mimi sio kubendelewa na Mungu Tofauti kati yako na mimi ni kwamba kwa nehema ya Mungu nimepata ufahamu na leo na kuhakikishia utapata ufahamu na mambo yako yatakuwa sawa kwa jina la Yesu kitu ambacho kimekufanya umekuja kunitafuta sio eti niko juu sana kwa kuliko kuna kitu ninajua ambacho haujajua na umekuja sio ni kuombe ni kujulishe kwanza maana ukiwa ni mtu unanitegemea ni kuombe utakuwa maisirefu na sitaki watu wakuwe maisirefu nataka watu wakuwe na freedom spiritual liberty ukiona shetani unamtandika vile pastor murwabi angemtandika ukiona mchawi unamnyamasisha vile ningemnyamasisha Sio sitaki watu wanaonitegemea. Biblia inasema amerahaniwa anayetegemea mwanadamu. Nataka mumtegemee Mungu. Inasema wamebarikiwa wale wanaomtegemea Mungu maana wao ni kama mlima Sayoni ambao hautingisiki lakini unasimama milele. Ambia neba utamtegemea Mungu baada ya leo. Na murudie tena mwambie utamtegemea Mungu. Haleluya. Hebu niangalie. Si cha uwa kwa miaka mingi. Si kwa sababu nimeombewa saa. Lakini kuna kitu nimejua kwenye Bible ambacho na wewe nataka ujue. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Kwenye Saburi. Tatifo. 19 inasemaje? A righteous man may have many troubles but the Lord delivers him from them all. Mwenye haki, sema mwenye haki. Mwenye haki anaweza kuwa na matatizo mengi. Lakini Mungu anamuokoa kutokana nayo yote. Mtu ambaye Mungu aweze akamuokoa kutokana na matatizo yake ni mtu ambaye si mwenye haki. Lakini kama hapa wamekaa wenye haki na kuithibitishia kwa china ya Mwenyezi Mungu matatizo yako yote yatakomeshwa leo kwa china la Yesu. Mwenye haki ni mtu ambaye anachukia dhambi. Mtu ambaye kinywa chake kinakataa kunena uongo. Mtu ambaye hataki kusema uongo hataki kutamka maneno yasiyompendeza Mungu. Na je, Biblia inatoa kosho inasema mwenye haki asiongee maneno yasiyochenga mwili wa Kristo. Waeveso 4 mstari wa 29. Kwa hema ya Mungu, tu hebu angalia mtu hapo ukiona ni mwenye haki umpatie i5. Uki, uki imagine mkoshua unasikia vile high fives zimebungua nyinyi wenyewe ni suspect for one and another <laughs> eh? you, are, you are suspecting mtu ambaye ataumjui lakini ukiangalia unaona huyu kweli unako inawezekana umekaa hapa kutafuta muujiza ati bwana yako amekukosea Where in the real sense wewe ndio umemkosea? Ambia mtu hapo ungama ndani ya moyo wako. Mwambie repent. Wewe 
Unatoka hapa unatafuta mtoto. Lakini mwenyewe unajua uli suspect bwana yako ndiye azai na tangu siku hiyo umekutana na wanaume kumi Unajaribia, unajaribisha. Lakini uko hapa man of God, a miracle. I receive my miracle today. <laughs> mwenye haki matatizo ya mwenye haki yanaletwa na shetani. Ni shetani ndiye usababisha matatizo ya mwenye haki. Lakini Bible inasema Mungu atamuokoa kutokana na mangabi yote. Matatizo mangapi? Yote. Wangapi mnaamini kwenye Biblia? Haleluya. Hivi wangapi mnajua Mungu atanganya? Na Mwenyezi Mungu si mwanadamu akasema uongo. Kwa hiyo anaposema kwamba nitamuokoa mwenye haki kutoka kwa matatizo yake yote, atapakisha mangapi? Kwa hiyo hapa leo ukimi sitaponywa kwa jina la Yesu kaza sitakwenda kwa Halo. Bora tu iwe wewe unayekuja ni mwenye haki. Kama hapa wameketi wenye haki, ninawahakikishia kwa jina la Mwenyezi Mungu mtapona. Njia zako zitafunguka. Kasi utapata, wachawi utawashinda. Hata vitu waliweka kwa mlango ulipotoka kwamba ukirudi vingie kwa mguu vita yeyuka tu kwa jina la Yesu. Tumesimamishwa na Mungu kwa sababu tumeamini katika kutenda haki. Bwana Yesu asifiwe. Alo yes. Dio maana Biblia inasema hombi la mwenye haki lina nguvu na linafanya makuu. Na ombi la mwenye thambi ni chukisho mbele za Mungu, ni kelele na sikio la Mungu halisikii. Isaia 59. Si usalimie nebo mwambie change. Wacha fitina mingi. Wengine mwanalia hapa ati Mungu amekataa kukujibu. Acha kataa kukujibu. Wewe wewe vile ukichangalia hata wewe ungekuwa Mungu, ungechibu mtu kama wewe. <laughs> na haya kuwa ndio na kina alikuwa banyasai, ni nyie iraneli. No no iraneli. Hata wewe ungewekwa kwenye position ya Mungu. Alafu iwe ni mtu kama wewe anafaa kujibu. Utakujibu. Kila kila kijana yako akioa unaona ni mchawi. Na wote wanaamini wewe ni mchawi. Sasa mnasukumana hawa ni wachawi wewe ni mchawi sasa hiyo boma itaokoka namna gani Maneno unaongea kwa kinywa chako Biblia inasema mzuie midomo yenu isiongee maneno mabaya Kwa sababu kinywa chako sio cha kuongea maneno mabaya kinywa chako ni cha kutamuka mambo ya imani Ndio maana Bible inasema imani imewekwa kwenye moyo wako na kwenye mdomo wako Warumi kumi mstari wa nane Wewe unafaa kuzungumza maneno mazuri Na usidanganywe kwamba yale unayozungumza hayana shida, unaweza ukazungumza vile unataka, yana shida. Ndio maana Biblia inasema siku ya mwisho kila neno tulilo litamka litaletwa kwenye kiti ya hukumu. Kwa sababu hata mtu mwenye imani akitaka kitu kifanyike lazima ataongea. 21 21 matayo inasema kama una imani utasema kwa mlima na utaama. Sasa imagine ni kinywa kinachotaka kusema kama ni mama huyu kinywa chake ndicho anafaa kutumia aseme nitapona kwa jina la Yesu akinywa kila kile ndicho kinachotoa maneno ya ajabu Siwaambie niba kwa niaba yangu tu change kaki Mwangalie tu mimi hii waja tuhubiri pamoja maana mmekuja hapa tusaidiana kwani mmekuja nini si ni kusaidiana na wewe ukisaidika uende usaidie mwingine You are not my slaves you are supposed to be disciples Aleluya. Aleluya. Mwangalie tumwambie change. Mume wa mtu achana. Mke wa mtu achana. Mambo ya kulibiwa renti weka kando. Tegemea Yesu. Kama uko na kusoka nje nega asinde. Because ni sipo waambia ukweli. Nitaji hukumu. Hicho kitabu mlipewa Bible, hicho Bible iko na capacity ya kusaidia kila mtu. Maana mimi ni shahidi na ni product wa Bible. Hebu niangalie, 
Mimi sio product wa majini oh mai mashetani mashetani vile watu wanaongea I am a pure product of the word of God the scripture Na kwambia ukweli wa Mungu nimetengenezwa na hiyo Bible Nimetachirishwa na hiyo Bible Si cha uua miaka kwa hiyo Bible Hello Amjawai sasa sikia Biblia nasema Bwana ni mchungaji wangu sitapungukiwa Amko isikia Wangapi mmepungukiwa hapa Mko na mchungaji mwingine <laughs> Kama una mabungufu angalia mchungaji wako ni nani Lakini kama Bwana ndiye mchungaji wako haki ya Mungu anasema hata kama utalemewa matatizo yatakuja atakuinua Haleluya Anasema kwenye saburi 113 mstari wa saba anasema nitamuinua mnyonge Huyo mnyonge anayezungumziwa hapa ni mwenye haki kutoka mafumbini na nitamketisha pamoja na wafaa Bwana Yesu apewe sifa Ambia na baba Bible ndio main Bwana mwambie tu Bible ndio main Wangapi mko na Bible Eh chipigie makofi au mtapigiwa na hawa hawana Ama wewe unafikiria kuna kitabu kingine Kama Mungu aliona tunahitaji vigwili angetupea aliona kimoja kinatosha ambia neighbor one is enough But you must understand Praise God Hallelujah Inasema Bible maombi ya mwenye haki yana nguvu a prayer made by a righteous man is powerful and effective. James chapter 5 verse 16. Yakobo 5 mstari wa 16 is powerful and effective. Ilo neno effective kwa kikisi wale ni wakisi inasema gogokora ama nene. Lakini neno effective aliwezi kutumika kwa ama nene peke yake maana ama nene pia ni great. Effective linamaanisha amange ama nene ayogo kumia hata agotangeka. Bwana Yesu asifiwe. Mimi ninakwenda kuwaombea. Hata kama kuna mtu anakuambia nitakuwa nitakuwa unafaa kuendelea kusema sitakufa wewe ndio utaenda. Na unapozidi kusema hiyo ni authority unajua neno la Mungu linapotoka kwenye moyo wako likitoka linatimia Bible inasema neno la Mungu aliwezi likarudi kabla alichatimiza kusudi Isaya 55 mstari wa 11 likitoka aliwezi likarudi kabla alichatimiza kama wewe ni mtu wa imani ukisema sitakufa neno hilo linapaki kwamba hautakufa Utasikia hata vile umekaa hapa wengine wale mmekuja hapa kwa kusema tu haimaanishi ati watu hawakupangi wanapanga na vitabu sikipatikana wengine mtapatikana mmeandikwa huko lakini ukiendelea kusema sitakufa au wajawi wote wataenda mbele yako Aya kana wote banga tingukwa bune Yesu ale moyo tingukwa Iko na lioja gete komenya lakini wadana ngo kunde habana bane iga moroji muhatika ile Aye na aye bana uba uba mende kwa ndatauni ya bapa ge niye kovini bako be gere nyomba e bako dene mama wako ara yawe re be mono oswaimi waja kuongea because what you speak has power speak what you want to see pastor mimi naona mtu anakuja hapa anataka niombe bwana yake lakini anasema e pastor mimi Eni nataka uombe ndoa yangu. Niko shida gani? Nataka tu huyo bwana kama sio yeye aende. Huyo alienda. Huyo ulimalizana na yeye kitapata ni hakuna haja niombe. Omo ndare kabisa nataka uombe bwana yangu. Na wewe unafikiria anataka uombe bwana yako. Ni nini unataka ndoa yako iwe salama? Eh nataka ndoa yangu iwe salama lakini pia ukisikia lakini pia pasta waja kuomba. Eh, lakini pia nataka Mungu anione kama sio yeye nitoke ukisikia mtu ameanza kusema kama sio yeye tayari yako na mpango wa kana but i don't pray because i want to pray because it is not every prayer that can be answered bible inasema watu wengine wanaomba na wachipiwi na wapati kwa kuwa wanaomba vibaya james chapter 4 verse 3 sitaki niwe miongoni mwa watu wanaoomba vibaya ukisikia mtu ameanza kusema nataka nijue kama ni yeye ama sio yeye 
ujue tayari alisha kongurudi kwamba sio yeye na ameona yule ambaye ni yeye Siwaambie naye baba upunguza kupretend Alitoa akonya ni Ntoba manyete una toma nyitaba rogi na ba Kristo ntoba manyete Hello Praise God Praise God again Sema sitakufa Nitaishi kutangaza wema wa Mungu katika inchi ya walio hai Sema sitakufa Nitaishi Rudia mara tatu sema sitakufa Nitaishi Nitangaza makuu ya Mungu katika inchi ya walio hai Mara ya mwisho sema sitakufa Nitaishi Nitangaza wema wa Mungu katika inchi ya walio hai Haleluya Halo That's our joy. Huwa ni Ukristo. Hata usijaribu kuchiua. Unachiua na kuna future nzuri. Kuna future mbele yako. Mambo yatabadilika. Mungu ubadilisha mambo. Na naongea kiwazi tu. Mambo ubadilika. Halo? Mungu ubadilisha mambo. Mambo mengine mnafaa ku avoid wale ambao mna mnafanya mna, mko kwenye maombi ninachoa wote mnaomba lakini ukitaka maombi yako yawe effective ni vizuri kuelewa mambo machache e, kitu cha kwanza ukiingia kwenye maombi kama haya au kwa mchungaji yeyote yule usijaribu kuhusisha pesa hiyo ni honyo utachiumiza mwenyewe usipee mtu pesa hakuombe Mungu wapendi hivyo amekataa hapo kwenye neno lake kama umewahi patia mtu pesa akuombe pia ukicha hapa mbele uamini kwa moyo wako ni kukomboe maana hiyo laini ulienda ni mbaya ni mbaya kuliko ya shetani ukipeana pesa uombewe hata sisi familia tulipeana ni wakati wa kutojua na biblia inasema nyakati za upumbafu Mungu ukifanya kwamba aoni matendo ya mitume 17 mstari wa 30 inasema nyakati za upumbavu Mungu anachifanya kwamba haoni matendo ya mitume ni acts chapter 17 verse 30 and that one chinga kichogo tamanya nyasago ya koranga taro na lena nota betoma edi kama umewahi peana pesa kuombewa na kuhakikishia leo kama hauna madeni ya ngoche yanakuja Oje kwa unako richiba ya sosa berwe ko tuarora madeni bakana na yokum obuye ko lete eh rendo ngakiyo ko tamanya lakini na ngakiyo ko tamanya nyasa ina rawe ko ranga taro tani ga taro chi bibiti yo daga nyasa taro chi yo daga nyasa e awe ko ra iko na roje eh lakini go awe ko ra lakini amya goteba ekero wa tie kire komanya ekeneke okore kire kire wa chakwae bible aikubali kwamba unapoombewa upeane pesa inakata matthew 10 verse 8 inasema wagonjwa muwaponye walio na ukoma muwakomboe wafu muwafufue walio na pepo muwakomboe mmepewa bure na nyibeheni bure na pia kwa mwairwe bosa na inwe karwe bosa na ndimo tagetege ndugu itanti ekyo ase kimoko moko rubosa ase kitwa irubosa ekiagara okubweni ukwaino tali muruabo kweto musalaba oyo kweto musalaba koro kwa yesu na nda kalikanga kwa kupiwa kwangu mume pona asa wewe nikianza kukulibisha mimi nilipa ngapi nikapewa anointing upako ninatumia ni wake hata hii sauti ni yake hata hicho kitabu ni chake wewe wewe ni ngapi ukiambia mama atoe 1000 wewe ulipeana ngapi unless kama hiyo mchungaji pia alilipia akapewa nguvu ye fulani na baba akani ebi ntebibia nya sai iko bila bosa ebi yewe bio mikoma chenu bosa 
Ndiyo maana tunalipa school fees tunasoma Kiingereza. Lakini ikipiga kwa kiongea ndimi unanyoa sasa mikono unasikia oh raba ba. Mwa kanisa chibesa. Every city in Kenya ege songo you can account the much you paid to learn English but you can't account English Kiingereza mimi mwenyewe nilisoma kwa miaka 20 na sijafaniza. Wakati mwingine nasikia wa, watu wakiongea na kum ikinige songo kusinge faransa na Nimesoma for 20 years. Lakini nimeangalia hapa kwa kanisani hata akina mama ambao hawakwenda hata shule ya class 1 wanapewa lugha mpya wanaanza kuongea within one minute that tells you that everything from above is free it's free you don't pay for it you don't pay for it the bible says you should not pay because when you make payment you can catch your systems ni matengo takamole mwaka na mwaka ndugu yangu Nyana so wako wako nataka wako nechi au wako ile ile mtu ndaso na 500 asoke bono kumejinko na kubaitia mangana I'm trying to help you my friend Maana Bible inasema watu wangu wanapotea kwa kutojua Lakini pia inasema when you shall know the truth the truth will set you free Na kumura manyeke ene eke ene na kiba kiba sibole Igo nkiubo limwako kora obogo siba na eke ene yes wala Njetindi ko kumina obo morogi na obanchi amani watu mkuru na Nigeria chingurumbu atene gento gete kira estimango ja afatari tare wa estima ko ba otara muruabe ko cha kusiga ko kwa ne bintu ko kwa na iko ninye manyete kusine se twa tamete kale nya sa ongena ndi ko ja etwa nenge twa meto muchibi moni bi gotare kende soprano kende basic kende tena Pakero ko rango rando kusiga na ete ira mangana makusa So I'm aware. Ni mat. Oh, you want to meet any more money? I told me that I can't think. Think I think I'll go to your mother or my nene. I got to go and tell you that Ninja Jesus. I'm going to go to my nene. But I can't now. I'm going to know my nene. I'm going to go to my nene. I'm going to tell you I will protect you. Oh my God! I can't now. I'm going to know my nene. I'm going to say. Hello. Oh, Roger. Oh, Uru. I'm going to tell you that Ninja Jesus is going to be there. Hello, Fu. E watchman ya yote mbona taa kutoma. Mbwege ene. Mbona kana ukwana so ukwana ko chi chi watchman na bachire ko. Omuga kana ko na taki. Na tebet. Omuga kanya ne mereme ni mo manyete. It's my friend. Ata Yesu alipokuwa kwa hii dunia, watu wali doubt. Ata Yohana mwenyewe alituma na Mungu akaambiwa nenda utengeneza njia, Masia anakuja. Alipoingia kwa jera, alituma wanafunzi wake. Akawaambia nenda muulize Yesu ni yeye ama tongoje mwingine. Yesu akamjibu kwa kumwambia Yesu hakusema nenda mumwambie ni mimi alimwambia nenda mumwambie viwete wanatembea vipofu wanaona <laughs> Alo wale wana mashaka wapelekea habari hii mapepo wanaenda watu wanabarikiwa watu wanaponywa kwa jina la Yesu mimi kitu nimeshuhudia hapa ni evidence ambayo inatosha kwangu kujua kwamba Yesu yuko hapa Ukiona mama amemaliza miaka 14 hana mtoto na kwa kuwekea mkono anashika mimba na nimeona kwa macho Yesu yuko. Mama mwingine alikuja hapa nimemwombea juice tu. Alikuja hapa wale wanashiriki hapa wanajua amekuja na mtoto hapa nikakuja kumwombea watoto mapacha. Miaka saba bila mtoto nikamwambia kwa jina la Yesu Yesu ameniambia mwaka huu utapata mtoto. Na sikujua ni double blessing. Amekuja hapa na bwana yake bwana yake amekuja akasema nimeona Mungu <laughs> You will see God Hallelujah Utaona nani Mungu